Assalamualaikum teman-teman Di video kali ini saya ingin memberikan quick review sedikit tentang Havoc OS ROM pada Poco X3 NFC Untuk Havoc OS ROM yang saya pakai kali ini yaitu versi 3.11 Yaitu versi terbaru dari ofisialnya Iya betul ROM ini sudah ofisial dan jika sudah official kita akan merasa lebih nyaman memakai roomnya karena developernya itu akan konsisten untuk update berikutnya jangan lupa klik tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tetap mendapatkan update update video terbaru dari saya untuk semua bahannya akan saya sertakan linknya di deskripsi video dan di video kali ini saya akan membahas tentang quick review room Havoc OS pada Poco X3 NFC serta cara instalasinya untuk kustomisasi di layar ini sekarang sudah banyak ya dia bisa menggunakan seperti berbagai macam style di sini. ada default ada crayon dan seterusnya dan kita juga bisa mengkustomisasinya sesuai keinginan kita dan kita juga bisa merubah jenis jam bagaimana yang kita suka kita rubah dan room ini menurut saya performanya itu sangat smooth dan lancar terutama untuk multitasking karena dia menggunakan sistem Android stock murni ya dan ini sangat ringan tanpa ada bloatware sama sekali di sini aku menggunakan Gcam karena dia masih belum memiliki kamera MIUI 12 jadi dia jadi di sini aku masang Gcam untuk bahan-bahannya akan aku sertakan linknya di deskripsi video mulai dari Gcam mulai dari room Havoc OS nya dan seterusnya kita sekarang coba pergi ke pengaturan di sini dia mempunyai pengaturan sendiri ya yaitu configuration center ini dari Havoc OS nya di sini kita bisa mengkustomisasi apa saja yang kita inginkan dari mulai status bar quick setting lock screen ambient display buttons navigation gesture notification baterai saving screen animation media dan di sini dia juga menyertakan yaitu gaming mode mode gaming dan salah satu yang saya suka rumah Havoc OS ini dia bisa melock refresh rate yang kita inginkan device specific setting nah di sini minimum refresh rate yang kita inginkan dari mulai 60 Hz 90 Hz sampai 120 Hz ini tergantung optimalisasi game yang kita pakai ya jika gamenya itu mendukung 90 Hz maka permainan kita akan lebih smooth sekarang kita coba untuk bermain PUBG nah ketika kita membuka sebuah game gaming mode nya dia akan menyala seperti ini ya, gaming mode enable seperti itu sekarang kita coba untuk bermain game kita mencoba di de tim di deathmatch ya karena menurut saya ini yang paling berpengaruh ketika ramai ketika barbar ketika war apakah dia akan drop fps atau tidak ya saya ketika bermain game ini tadi sudah lumayan bagus ya mohon maaf jika saya main yang ngacak-ngacakan <laughs> dan kalian bisa coba mencobanya untuk satu hal lagi dia bisa menghidupkan seperti always on display namun saya tidak mengaktifkan saya hanya mengaktifkan ketika hanya ketuk dua kali nah ketika ketuk dua kali dia akan menampilkan notifikasi seperti ini jika ketuk dua kali lagi kita masuk ke lock screen oke okay, teman-teman sekarang kita masuk proses instalasinya untuk TWRP yang saya gunakan kali ini yaitu TWRP 
dari pengembang Mauro Novrio versi 3.4.015 sebelum kalian melakukan instalasi room havoc OS ini kalian harus melakukan unlock boot loader dan juga pasang TWRP serta siapkan bahan-bahannya kurang lebih ada dua bahan jika kalian dari firmware room Indonesia maka kalian harus menyediakan firmware vendor global sebelum kalian menginstalasi room havoc OS nya oke langsung saja sekarang kita masuk cara instalasinya yang pertama kita pilih wipe dulu lalu kita pilih advanced wipe kita checklist dalavik data dan cache tiga ini saja lalu kita swipe jika sudah kita back sekarang kita install firmware terlebih dahulu jika kalian pindah dari firmware MIUI Indonesia namun jika kalian sudah memakai firmware room dari global maka kalian bisa langsung masuk ke step instalasi room nya kita pilih firmware dulu yang global lalu kita swipe untuk bahan-bahannya semua akan aku sertakan linknya di deskripsi video dari mulai download room download firmware dan juga tutorial cara instalasi TWRP dan juga tutorial unlock bot loadernya untuk tutorialnya memang di situ saya membuatnya dengan versi orange fog namun caranya itu masih sama hanya saja kalian mengganti TWRP nya dengan TWRP versi yang ini saya memberi masukan ini di web CC setelah selesai di wipe kita back nah kita wipe dulu CC nya lalu kita back untuk memasang room havoc OS ini saya merekomendasikan untuk menggunakan TWRP yang ini karena saya sebelumnya menggunakan orange fox itu sedikit ada bug di vendornya tidak bisa di unmount namun roomnya berjalan dengan normal sekarang kita pilih install roomnya kita swipe kita tunggu sampai dia selesai proses instalasinya oke ini sudah selesai proses instalasinya sebelum kita reboot kita wipe dulu lalu kita pilih reboot system dan kita tunggu sampai roomnya menyala kembali oke teman-teman demikian itu bagaimana quick review tentang room havoc OS pada Poco X3 NFC serta bagaimana cara instalasinya jangan lupa berikan tombol like jika kalian suka dengan video ini dan berikan kritik saran di kolom komentar jika kalian ingin memberikan masukan lalu sebarluaskan kemanapun yang kalian suka jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian mendapatkan update-update video terbaru dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini terang banget, Nggak, belum bisa dikurangin layarnya Oh ini setelan pandangan Eh uh, tampilan Wih terang banget coy Belum bisa diset ini kecerahannya Ya pokoknya gitulah sudah berhasil ya Buat teman-teman yang mau mencoba silahkan Semuanya udah aku sertakan link linknya di deskripsi video. Ya, kalau mau nanya, nanya di kolom komentar boleh. Intinya ini udah kepasang ya. Roomnya bagus. Keren. Buat game enteng banget dan ini performa smooth banget buat multitasking. Geser kiri kanan oke. Okay.